கத்திரம் ரட்சகரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினுள் யாவருக்கும் நன்பின் வாழ்த்துக்கள் மற்றொரு புதிய நாளுக்குள் ஆண்டோருடைய இறக்கங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறது கர்த்தருக்கே கனம மகிமை உண்டாவதாக எடுத்துக்கொள்வோம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நூற்றி பதினாறாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு பதிமூன்று வசனங்களை வாசிப்போம் கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன் ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவேன் பாருங்கள் பக்தனாகிய தாவிது மூலம் பரிசுத்தாவினர் அழகிய ஒரு சத்தியத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காக எல்லா உபகாரங்களுக்காக நான் எண்ணத்தை செலுத்துவேன் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்த உபகாரங்களை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது கண்ணீர் தான் வருகிறது பெரியமானவர்களே தாயின் வயிற்றில் இருந்து நம் வெளிப்பட்ட நாளிலிருந்து தாயின் வயிற்றில் பாதுகாத்தவர் சிறு குழந்தையாயிருக்கும் பொழுது சிறுமனாயிருக்கும் பொழுது சிறுமியாயிருக்கும் பொழுது வலிபராயிருக்கும் பொழுது இந்நாள் மட்டும் அவருடைய இறக்கங்கள் நம்மை அழகாய் நடத்தி வந்திருக்கிறது எவ்வளவு நன்மைகளை உபகாரங்களை அவரிடத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நமக்கு கொடுத்தார விளையேறப்பட்ட பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பு பாவத்திலிருந்தும் கொடூரமான நரகத்திலிருந்தும் கர்த்தரம் மீட்டெடுத்தாரே எத்தனையோ ஆபத்துக்களில் நாம் தப்ப பலன் கொடுத்தாரே அவர் செய்த உபகாரங்களை எல்லாம் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது கண்ணீரோடு அவருக்கு நன்றி செலுத்த தான் தோணுகிறது பிரியமானவர்களே நான் பக்தன் சொல்லுகிறான் நான் எண்ணத்தை செலுத்துவேன் கடவுளுக்கு போய் நான் எண்ணத்தை மாறு உத்தரமா ஆண்டு வரை இவ்வளவு நன்மை உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டேனே நான் என்ன உமக்கு செலுத்துவேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு காரிய ஞாபகத்துக்கு வருகிறது ஏசு ரட்சகர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்ன சொன்னார் நீங்கள் உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளுக்கும் என் சுவிசேஷமாகிய ரட்சிப்பின் செய்தியை சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார் பத்திரிகைகளா அந்த வார்த்தையை தான் பழைய ஏற்பாட்டிலும் பக்தன் சொல்லுகிறார் ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்து கொண்டு உமை தொழுது கொள்வேன் தேவன் கொடுத்த ரட்சிப்பு அந்த ரட்சிப்பினால் வந்த ஆசிர்வாதம் அதை எடுத்துக்கொண்டு தேவனை மனதார துதிக்கிற ஒரு அனுபவம் பிரியமானவர்களை மனதார துதிக்கிற ஒரு அனுபவம் அது மாத்திரமல்ல அந்த செய்தியை அந்த ரட்சிப்பை பெறாத ஜனங்களுக்கு அவர்களும் அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள அவர்களுக்கும் உதவி செய்யும் ஒரு வாழ்க்கை தான் தேவனுக்கு நாம் செய்யும் பிரதி உபகாரம் ஆண்டவர் அதைத்தான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு முறை இயேசு ரெண்டாயிரம் பிசாசு பிடித்தவனை விடுதலையாக்குகிறார் சுகமாக்குகிறார் அவன் இயேசு தனக்கு செய்த மகா பெரிய உபகாரத்துக்காக அவன் சொல்கிறான் நான் உம்மண்டே வந்து உமக்கு சீஷனாக உம்முடைய சித்தத்தை செய்து உம்மோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறான் ஆனால் இயேசு அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறார் தெரியுமா வாசியங்கள் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களில் அப்படியா அவர் படவில் ஏறுகிற போது பிசாசு பிடித்திருந்தவன் அவரோடு கூட இருக்கும்படி தனக்கு உத்தரவு கொடுக்க அவரை வேண்டிக் கொண்டான் ஏசு அவனுக்கு உத்தரவு கொடாமல் நீ உன் இனத்தாரிடத்தில் உன் வீட்டிற்கு போய் கர்த்தர் உனக்கு இறங்கி உனக்கு செய்தவைகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு அறிவி என்று சொன்னார் Mark 5:18 and 19 And when he got into the boat, he who had been demon possessed begged him that he might be with him. However, Jesus did not permit him, but said to him, Go to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you. Parangal, Karthasidhe, Lao Bakharangalim, 
மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாய் சொல்லி அவர்களையும் அந்த ஆசிர்வாதத்துக்கு கொண்டு வருகும் காரியம்தான் ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரை தொழுது கொள்வது ஜபம் பண்ணுவோமா பரலோக பிதாவே முடி குமாரனும் என் அருமை ரட்சகனுமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் எங்கள் வாழ்க்கையில் செய்த எல்லா உபகாரங்களை நாங்கள் திரும்பி பார்க்கிறோம் அந்த உபகாரங்களை கும்பிடத்திருந்து பெற்றுக்கொண்ட அந்த நன்மைகளுக்காக நாங்கள் என்ன உங்களுக்கு செய்ய முடிய ராஜா ஆனாலும் அண்டவரே நாங்கள் எங்கள் ரட்சிப்பின் பாத்திரம் நீர் கொடுத்த அந்த விளையேறப்பட்ட ரட்சிப்பாகிய பாவ மன்னிப்பை எங்கள் வாழ்க்கையில சுமந்து கொண்டு அநேகர் அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள எங்கள் வாழ்க்கையை ஒரு சாட்சியாக நாங்கள் சொல்ல எங்களுக்கு அனுகிரகம் தாருமப்பா எத்தனையோ பேர் இந்த ரட்சிப்பை பெறாமல் இந்த கிறிஸ்துவின் அன்பை ருசி பார்க்காமல் லட்சங்கள் கோடிகள் இருக்கிறதே அவர்களுக்கும் ரட்சிப்பை சொல்கிற ஒரு நற்செய்தியாளனாய் நற்செய்தி ஊழியத்தை செய்கிற ஒரு மகனாக மகளாக எங்களை மாற்றும் ஆண்டவர இந்த நேரத்தில் என்னோடு இணைந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் சுவாமி உடைய பரிசு தாவினால் வல்லமினால் நிறைத்து அவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா போராட்டங்களையும் பிடுங்கி போட்டு அவர்களை அபிஷேகித்து வரங்களினால் கனிகளினால் நிரப்பி உடைய ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு தொழுது கொள்கிறவர்களாய் மாற்றும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே